Peace and goodness dear students, welcome to our English class for this week. Let's start with our daily prayer about the Hail Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Welcome to our English class, dear students. Let's start with our daily phrase for our English lessons. Peace and goodness, dear students. I hope all of you and your family feel good with the God's blessings. We always keep in mind all the healthy recommendations, especially for this hard time that is coronavirus pandemic. So let's start with the topic for this week, keeping in mind our health care in a family context, as well as at the day of the saints. In this part, we have to remember about this, this important event for this uh, month, okay? In order to know more about this part, let's continue with the next one, okay? In this one, we have a picture of our found Father Alfonso Maria La Cruz Sardinas with this kind of phrase, may I be defended by you, O Virgin. Also, this kind of picture is about our founders, Padre, eh, Madre Clara de Corazón de María. With this kind of phrase, if we are immaculate and married orders, we must be holy. This one is about our problemitation and also situated learning. So, as you can see, this kind of pictures is related to about the coronavirus pandemic. So, this is a part of the these important details. Nowadays, we are in a hard situation, guys. It refers to the coronavirus pandemic. I suppose that most of you stay at home and you have to get your house organized and do different household chores like a clean bedroom, take out the trash and so on, right? So because in this part of the time is very difficult, okay? So, in order to remember about this part of the, the or to remember about this part of the hard situation, the coronavirus pandemic, let's see some kind of the questions. For example, do you consider yourself an organized person? ¿Tú te consideras una persona organizada? If so, what kind of culture do you usually do? ¿Qué tipo de quehaceres de casa realizas aún más? que ahora te encuentras dentro de la pandemia del COVID-19. Estando uno más en casa mucho más tiempo, muchos de nosotros solemos ser más organizados de lo que a veces no paramos en casa, ¿no? Porque tenemos que salir a estudiar, tenemos que trabajar, entonces a veces la casa queda desordenada por la primera del tiempo. Pero, ¿qué sucederá, chicos? ¿Ustedes creen que se consideran más organizados durante esta pandemia? ¿Por qué? Y si es así, ¿qué tipo de quehaceres realizamos? Vamos a meditar ahí y vamos a visualizar, ¿ok? So, in this part, we have the separate phrases verse with the red object structures. This kind of, some kind of the questions, some kind of picture related to this part, like a trash, donations, clean up the, the house, clean up the bedroom. And also, let's start with a day for today. Today is Monday, 2nd November 2020. As a competence and achievement, we have to work, adapt the tests, and use conventions. Today we have to talk about separable phrases, verbs, with the red objects in structure. Okay, this is the topic for today. And uh, we have this part, separable phrases, verbs, with the red objects. We have a chart with this part, verb plus particle plus noun. In the charts, we have, as example, I pull up the shelves, takes out the trash, clean up the kitchen, and picks up her books. Trabaja de esta manera, verbo, put, 
particle up noun de lo que va a tratar shoulders. Takes bird particle out and now the trash. Particle quiere decir es la es otro tipo de acción la cual no es acción ni verbo. Mirar una preposición a la cual acompaña y siempre tiene que estar junto con ese verbo, ¿no? Entonces, de ello sacamos otro. Nos dice también trabaja el verb plus noun plus particle. Aquí se dan cuenta el noun va al final. Hay varias posiciones, hay tres posiciones distintas, en el cual en la segunda primero va el verbo, luego va el noun de lo que se refiere y al final va el particle. Aquí, por ejemplo, this part. I put the children's up. Put his things away. Throw something away. Like this, right? Put, acuérdense que el put estaba primero, put up, ahora el his va al final. Tercera, tercer tipo de ejemplo. Bird, primero el verbo, luego va el pronoun y luego el particle. Aquí ya no va un noun, sino va el pronoun, o sea, la persona a quien se va a dirigir. For example, I put them up. Them, la persona a quien se habla. Puede ser them, her, his. Ok, I put them up. Take it out. Clean it up. Throw that away. Ok, el pronoun está visualizando de esta manera, se divide. Entonces, en conclusión, tenemos three kind of separate phrases verse with direct object. Trabajando siempre el direct object, trabajamos tres partes de separate phrases para separar las frases de acciones de verbos de manera directa. Hay tres partes, ¿no? Una que utilizamos, verbo plus particle plus noun. Otra opción es verb plus noun plus particle, que es lo al revés de lo de ello. Y por último, ya no trabajamos con el noun, sino con el pronoun. Verb plus pronoun plus particle. Y en cada una de ellas observamos diferentes tipos de ejemplos. Let's continue with the next part. A phrasal verb, ¿qué es a phrasal verb? A phrasal verb viene a ser dos palabras en las cuales, dos palabras que siempre tienen que ir enlazadas juntas para que puedan tener una determinación distinta o un significado distinto. A phrasal verb is a verb plus one or two other words called particles, ¿no? La cual siempre un verbo va llamada, va acompañada de uno o dos palabras las cuales se llaman particles. Por ejemplo, el in, el on, el away o etc. Son palabras, a esas palabras se les dicen particles porque son partículas las cuales acompaña al verbo y a ellos se les llama un phrasal verb, ¿ok? So, This is another part. In this one, we have, for example, she never picks up her books or hams up her clothes. John always takes out the trash. I have to take it out. I want to throw something away. Do you hang up your clothes? How often do you clean up your room? Do you always pull your clothes away? So, in this part, we have some kind of example related to this kind of topic, okay? As you can to realize, a phrasal verb is a bird, like a pig, at, agregan una palabra más, la cual puede ser in, on, away, or also up, y se colocan las mismas palabras en su posición, okay? In order to know more about this part of the topic, let's work with our English word, uh, student book to aid. This is our English word, uh, student book to aid. And also, if you don't have the book, you have to remember that you can get the pages of this activity on the Cubicle platform, okay? Ahí tienen la, en durante um, la invitación del día de hoy, ahí se encuentran las hojas apuntadas. Let's start. Grammar separate phrases verb. With direct objects. A. Language in contents. Listen to the conversation below. What is David complaining about? Ok. Vamos a, vamos a buscar la respuesta a esta pregunta. What is David complaining about? ¿De qué se está quejando David? Ok. Then we have to listen to the conversation between David and Monica. Ok. And let's listen and pay attention about this part of the answer of 
to this question. Okay, listen please. Unit 6, Section 6, Exercise A. I want to move out of my house. Why? My family is driving me crazy. My brother never puts his things away. Also, he never takes out the trash, and I have to take it out. Ugh, and my mom always makes me clean up the kitchen after dinner. Why doesn't my brother ever have to clean it up? And every time I want to throw something away, my mom says, Don't throw that away. Give it to me for the charity box. But then my dad throws it away later. So what's the point? Well, it's better than a university dorm. My roommate is so messy. She never picks up her books or hangs up her clothes. Our room is a disaster area. Okay. Let's, in this part, we have to the answer about what is David complaining. She is complaining. In that case, we have to work, she's complaining about her family okay this is about the family she is complaining about their family so in order to know more about this part we have to continue with another one okay part b notice look at the possible word of their partners to for phrasal verbs with the red objects Find one example of each part term in the conversation about and write in a table, okay? According to this part of the conversation, okay, this is a conversation, we have to complete with this part of the conversation this kind of examples. This is the form you have to remember at the beginning of the, this part of the activity. Recuerden ustedes que al principio de la actividad enfaticé Las tres formas de estructuras del phrasal verb que se pueden modificar, ¿verdad? De estas tres, tenemos en cada una su ejemplo brindado y vamos a ubicar ejemplos que se relacionen con esta estructura. In this part, a phrasal verb is a verb plus one, two or two words called particle, like a in, one, or way. For what? I put up the chalves. This form is corresponds to, in this part, verb plus particle plus noun. Number one. Takes out the trash, clean up the kitchen, pick up her books, hang up her clothes. Then, I want, I pull the shelves up, verb noun plus particle. This is another one. Put his things away, throw something away. Then, I put them up, verb plus pronoun plus particle. Take it out, clean up, throw that away, throw it away. Okay? This is another part of the activity. So, in order to know more about this part, let's continue with the next one. In part C, we have to practice write questions in correct order. There may be more than one possible order for some questions, okay? Number one, this is the one. Do you always put your clothes away put a, or pull away your clothes at night? Tenemos dos tipos de diferencias de manera de cómo ubicarlo. Una puede ser hasta away o puede ser la otra en finalidad put away your clothes at night. ¿Ok? Tenemos dos formas. Ahí están para que puedan elegir o copien las dos para poder identificarlas. Number two. Who takes out the trash? O también podría ser who takes the trash out in your house. ¿Ok? Ahí está. Number three. How often... Do you clean up your room? Viene a ser una. Otra puede ser, how often do you clean your room up? Y number four, who cleans up the kitchen? O who cleans the kitchen up after dinner? Number five, does your family throw away plastic? Or does your family throw plastic away or recycle it? Number six, does everyone in your family pick up their things? Does everyone in your family pick their things up from the floor? Number seven, do you hang up your clothes? 
Or, do you hang your clothes up at night? 8. Does your family give away all clothes? Or, does your family give all clothes away to charity? Okay? This is some kind of the part of the answer for this activity. Let's complete this part on your student book, please. Okay, and you have to recognize why is you put the, the kind in the possible order of some questions. Completamos. Then, this is the part that will be very important for you. Time to share your own ideas. Do you speak English? And English is time for you. Recuerden, chicos, que esta actividad, la cual ustedes van a estar el día de hoy, van a ubicarlo, van a realizarlo, ¿ok? Eh... Es una actividad la cual a nosotros al final del día viernes nos sirve como un producto de la semana, ¿cierto? Entonces, desde el día de hoy lunes van a ir avanzando de poco en poco para terminar de manera correspondiente como siempre se ha trabajado. En part D dice, Working groups and ask and answer the questions in exercise C. ¿Ok? We have to part, this is a kind of conversation. What do you have to do? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes chicos ahora? El día de hoy, <coughs> al terminar de visualizar este video grabado, lo que van a hacer ustedes, se van a organizar en grupos, de repente de dos, en grupo de cuatro, ¿no? Para que ustedes puedan realizar como grupo una conversación, ¿no? An interesting and creative conversation. Una, una conversación interesante, muy creativa entre dos personas o depende de los miembros de tu grupo. Si son cuatro, pueden hacer una, una conversación de cuatro personas utilizando lo que es los separate phrasal verbs with direct object structures. ¿Qué van a utilizar dentro de su conversación, chicos? Van a utilizar el trabajo, el tema del día de hoy, que son los phrasal verbs with direct objects, ¿ok? Así como hemos enfatizado y hemos observado en la primera conversación que hemos escuchado de listening, recuerdan el audio, es una conversación en la cual ustedes le van a ayudar como guía para poder trabajar esta conversación grupal, ¿ok? Entonces, cada grupo se va a formar de dos o se puede formar de cuatro. Si mi grupo es de cuatro, haré una conversación donde integren mis cuatro compañeros. Miss, yo voy a hacer un grupo de seis. Ok, no hay problema. Hacen su grupo de seis, pero tiene que hacer una conversación donde integre la parte de seis compañeros, porque todos salen a hablar su parte de la conversación. Ok, si es de dos, de dos. Miss, yo no puedo hacerlo de dos, voy a hacerlo de manera personal. Perfecto, lo haces de manera personal y tú te realizarás ambos personajes de tu conversación. ¿Ok? Si ya haces una conversación de tú mismo lo vas a preparar tú solo, entonces en tu conversación tú lo sales a exponer solo esa conversación que vas a realizar. ¿Ok? Pero lo realizan, por favor, y, pero sí tratemos de apoyarnos y trabajar en grupo como se le está solicitando. Si hay una premura de tiempo o por algún motivo, yo sé quiénes son los que suelen trabajar de manera personal, no hay problema. Pero todos no me lo hacen personal, todo es por grupo. ¿Qué van a hacer? Realizan su, su conversación bien interesante y bonita respecto a ello y visualizando el libro, esa actividad, y lo van a colocar en un, eh, van a ir avanzando su PPT o van avanzando su Genali, ¿ok? O su Word, depende de lo que ustedes quieran realizar, colocan sus nombres, eh, van avanzando lo que es... Eh, parte de la conversación ahí con sus imágenes para que para que de repente hoy el día el día martes y el día miércoles nos vamos a encontrar por la clase de zoom yo voy a hacer una clase por zoom el miércoles y el día miércoles es donde ustedes me van a brindar sus conversaciones voy a visualizar esta parte cómo están avanzando qué han hecho desde hoy hasta el miércoles se han avanzado esta conversación me van a mencionar de manera oral sin material sin ppt sin ellos solamente de manera oral me lo van va a compartir sus ideas yo tengo mi conversación con mi grupo tal ok a ver expóngamelo solamente sin compartir pantalla así simple me van a exponer su conversación que ustedes han logrado avanzar de ello voy a observar si hay una falla o no, sino para trabajarlo bien. Y luego ya van a ir siguiendo avanzando su PPT o su material hasta el día viernes que nos vamos a volver a encontrar, ¿ok? Y ahí van a exponer sí con su material todo listo, con su fecha autorreflexiva, como tiene que ser para que guarden el producto de la semana. 
Entonces, esta actividad van a ser trabajadas ustedes mismos terminando de visualizar este video y avanzando el libro del estilo tempo. Terminan y automáticamente se juntan en grupo de 4 o 5 de, de acuerdo a lo que ustedes desean o de manera personal, ¿ok? Y realizan esta actividad. Claramente dice hacer una conversación interesante y creativa entre dos personas o dependiendo de los miembros de tu grupo utilizando lo que es el tema del día de hoy, separate phrases, verb, we did it, oye, is practice. Ese es el tema, ¿ok? Entonces, vamos viendo ellos. Si tienen dudas, por mediante WhatsApp me van comunicando. This is about the metacognition. This is a part of the metacognition we usually make during all the process our English lessons, right? Like, for example, what do you learn today? How do you learn it? And what do you use it for? Toda esta metacognición nosotros lo trabajamos durante todo el proceso de la clase de Zoom, ¿ok? This is some kind of instruction. Primera instrucción, chicos. No olviden su asistencia. Ingresen a la plataforma, visualizan la actividad, ya que la plataforma automáticamente activa lo que es la asistencia de cada uno de ustedes durante el horario remoto. Nuestras clases de hoy empieza, por favor, desde muy temprano, verifiquen ello. Muy allá de esa situación, chicos, no olviden, por favor, para los estudiantes que no tienen libros de inglés, que siempre se encuentran en plataforma lo que es las hojas de esta actividad para que no tengan que copiar y pegar. Así que, por favor, visualicen ello. Se, tercera recomendación, no olviden juntar sus en grupos después de visualizar este video de manera virtual para que puedan ir avanzando esta conversación, ¿ok? La cual se va a revisar, esa conversación se va a revisar de manera oral, el día en un blog escriben su conversación y ellos lo que se va a revisar el día miércoles, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando para poder hacer un buen trabajo el día de hoy. Recuerden que todas las clases por Zoom al momento de ingresar son clases evaluadas y la clase de viernes es muy importante tanto como el día miércoles. Así que, por favor, tengan muy en cuenta ellos, los estudiantes que están observando este libro y que no ingresan a clases, tratemos en lo posible de ingresar y enviar las actividades trabajadas. Todos en la plataforma de libros hay videos grabados de todos los temas de los libros para que ustedes puedan trabajar de manera correcta y ordenada y responsable. That's all for today. And remember to keep in mind our healthcare in a family context so let's not be accomplices. Thank you so much and blessing for all of you.